Durante su gira de trabajo por Cozumel, el diputado federal por Quintana Roo, Luis Alegre Salazar, dio a conocer que presentará una propuesta de ley para modificar el ramo 33 de aportaciones federales para entidades federativas y municipios, cuyo objetivo es destinar parte de esos recursos a proyectos de promoción e infraestructura turística de los pueblos mágicos. Es para que parte de los recursos del ramo 33 ya vengan preetiquetados hacia dos, dos, dos conceptos, una promoción turística y otra infraestructura turística, especialmente en los polos de desarrollo. ¿A, eso, a qué me refiero? Principalmente a los, a los pueblos mágicos. Eh, porque en, en, no todos, hay algunos que, por ejemplo, la ciudad de Orizaba es una ciudad ya bastante eh, consolidada, pero también es un pueblo mágico. Eh, pero nosotros tenemos, por ejemplo, Bacalar, Isla Mujeres, Tulum, que están en proceso de consolidarse, que pudieran, por ejemplo, beneficiarse de infraestructura de drenaje, eh, especialmente Bacalar y Tulum, eh, porque no lo tienen. Entonces, eh, para eso se, tra se trata de preetiquetar parte de estos recursos para que ya vengan destinados a infraestructura para los, los pueblos turísticos en desarrollo. Recordó que en 2018 varias entidades federativas del país se beneficiaron con algunas modificaciones que incluyeron la eliminación del ramo 28, por lo que ahora pretenden hacer lo propio para apoyar específicamente a las comunidades en desarrollo en respuesta a las peticiones hechas por este sector. De 2018 a 2019 hubo un incremento eh, en promedio de un 6% a los recursos que recibieron los, los, los estados de parte de la federación. Eh, se eliminó el ramo 28, que era el ramo de los moches de los diputados, eh, pero los gobiernos del Estado recibieron un incremento. Eh, he recibido mucha petición y hemos trabajado muy de cerca con los eh, pueblos mágicos. Aquí en el Estado tenemos tres pueblos mágicos eh, para apoyarlos en infraestructura. Finalmente comentó que será dentro del actual periodo legislativo que inició apenas el 3 de septiembre, cuando presente la propuesta a fin de que sea analizada por el Pleno y se llegue a una decisión, la cual espera sea favorable. Con imágenes de Eduardo Bacap, para 5TV, informó Omar Medina.